வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே திருச்சியிலிருந்து இருதய சிகிச்சை நிபுணர் மருத்துவர் செந்தில்குமார் நல்லுசாமி உயிரை பணைய வைத்து பணி புரிந்து கொண்டிருக்கும் லேப் டெக்னீஷியன்களுக்கு இந்த வீடியோ பதிவை டெடிகேட் செய்கிறோம் இதற்கு முந்தைய பதிவுகளில் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் ஹெல்த் அஃபீஷியல்ஸை பாராட்டணும் கடுமையாக பணி புரிந்து கொண்டிருக்கும் காவல்துறை நண்பர்களை பாராட்டணும் பொதுமக்கள் ஆகிய உங்களை லாக்டவுன் பீரியடை கரெக்டாக கடைப்பிடித்து கொண்டிருப்பதற்காக பாராட்டினோம் ரிஸ்க் எடுத்து மருத்துவத்துறை நண்பர்கள் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மருத்துவமனையில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் அனைவரையும் பாராட்டணும் இந்த பதிவில் உயிரை பணைய வைத்து கொண்டு அன்சங் ஹீரோஸ் ஆன லேப் டெக்னீஷியன்களை பாராட்டுவது மட்டுமன்றி நன்றி கூறுவது எங்களுடைய கடமை ஸோ இந்த பதிவில் கொரோனா வைரஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன டெஸ்ட்டுகள் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ரேப்பிட் ஆன்டிபாடி கார்ட் டெஸ்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது இந்த டெஸ்ட் நெகட்டிவ்னா என்ன டெஸ்ட் பாசிட்டிவ்னா என்ன ஒரு நபருக்கு இந்த டெஸ்ட் நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா கொரோனா வைரஸ் இல்லைன்றது நூறு சதவீதம் சொல்லலாமா ஒரு நபருக்கு ஃபீவர் இருக்குன்னா ஒரு மருத்துவருடைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் ஒரு ரெக்கோசிஷன் இல்லாமல் அவராக ஒரு லேபில் போய் டெஸ்ட் பண்ண முடியுமா இன்றைக்கி தேதியில் அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் இந்த பதிவில் நம்ம பார்ப்போம் நண்பர்களே ஸோ ஃபஸ்ட் ரேப்பிட் ஆன்டிபாடி டெஸ்ட்னா என்ன ஸோ இந்த ரேப்பிட் ஆன்டிபாடி டெஸ்ட்டுங்கிறது கொரோனா வைரஸ் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் இது வந்து கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்ட் கிடையாது இது மெயினாக எதுக்கு யூஸ் ஆகுன்னா இந்த தொற்று நோயோடைய ஆய்வு செய்கிறதுக்கு நிகழ்வு நிலை அதாவது இன்சிடென்ட்ஸ் எப்பிடியமாலஜிக்கல் சர்வே பண்ணுறதுக்கு தான் மெயினாக இது மாஸ் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரேப்பிட் ஆன்டிபாடி கார்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பிட் இந்த டெஸ்ட்டோடைய ரிப்போர்ட் வந்து இருபது நிமிஷத்துலேயே வந்துடும் கார்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னா இந்த பிளட் சாம்பிளை அந்த கார்டில் செலுத்தினா அந்த ரிப்போர்ட் வந்துடும் அதனால தான் அந்த கார்ட் டெஸ்ட் ஆன்டிபாடி அப்படின்னா என்ன ஒரு நபருடைய உடலுக்கு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வருது பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி கொரோனா இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி அந்த இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே அந்த உடலிருந்து எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூனிட்டி பவர் மூலமாக அந்த வைரஸ் ஃபாரின் பாடியை எதிர்த்து ஒரு பொருள் உண்டாகும் அந்த பொருள் தான் ஆன்டிபாடின்றத சொல்கிறோம் சொல்லுவோம் இந்த ஆன்டிபாடியில் ரெண்டு வகையான ஆன்டிபாடி இருக்குது ஐஜிஎம் ஆன்டிபாடி ஐஜிஜி ஆன்டிபாடி ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் ஒரு நபர் ஒரு உடம்பில் உள்ள என்ட்ரி ஆகுதுன்னா முதல்ல வருவது ஐஜிஎம் ஆன்டிபாடி ஸோ அந்த ஃபீவர் வந்து ஏழு நாள் கழித்து தான் இந்த ஐஜிஎம் ஆன்டிபாடி உற்பத்தி ஆகும் அந்த உடலில் ஸோ அந்த நபருடைய எதிர்ப்பு சக்தி வச்சு ஏழு நாளா மூணு நாளா ஒரு சில பேருக்கு பத்து நாளுக்கு கூட அந்த ஆன்டிபாடி வர்றது வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ஏழு நாளுக்குள்ளே இந்த ஆன்டிபாடி கார்ட் டெஸ்ட் பண்ணால் அந்த நபருக்கு கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன் கோவிட் நைன்டீன் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் அது நார்மலாக தான் இருக்கும் ஸோ இன்னொரு ஆன்டிபாடி சொல்லியிருந்தேன் ஐஜிஜி ஆன்டிபாடி ஸோ இந்த ஆன்டிபாடி பதினஞ்சு பதினாலு பதினஞ்சு நாள் கழித்து தான் இந்த ஆன்டிபாடி வரும் ஸோ ஒரு இன்ஃபெக்டிவ் பீரியட் ஒரு பதினாலு நாள் கழித்து ஒரு நபருக்கு கோவிட் நைன்டீன் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னா அந்த பதினாலு நாள் கழித்து கூட இந்த ஆன்டிபாடி வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ஐஜிஜி ஆன்டிபாடியை வச்சு அந்த நபருக்கு இன்ஃபெக்டிவ் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அந்த நபருக்கு முன்னாடி கோவிட் நைன்டீன் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவும் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் சாம்பிள் எடுத்து அந்த பிளட் சாம்பிளை இந்த கார்டில் லோட் பண்ணால் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து ஒரு கோடு வரும் ஐஜிஜியில் ஒரு கோடோ இல்லை ஐஜிஎம்ல கோடு வந்துச்சுன்னா அதை வச்சு நம்ம இந்த நபருக்கு ஆன்டிபாடி இருக்குதுன்னு வச்சு நம்ம இன்சிடென்ஸையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இவர் இன்ஃபெக்டிவ் பீரியட்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டாருன்றது சொல்லலாம் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டை வந்து பாசிட்டிவ்னு சொன்னால் ஒரு கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல விஷயம் கிடையாது அந்த நபருக்கு கோவிட் நைன்டீன் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதே இது நெகட்டிவ்னு சொன்னால் நல்ல விஷயம் ஸோ அந்த நபருக்கு கோவிட் நைன்டீன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ அடுத்த டெஸ்ட் ஆர்டிபிசிஆர் அப்படின்ற டெஸ்ட்டை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ஆர்டிபிசிஆர்னால் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் டெஸ்ட் ஸோ ஆர்டிபிசிஆர் தான் கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்ட் வந்து கோவிட் நைன்டீனுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுற டெஸ்ட் ஸோ இது வந்து மூக்கின் வழியா
டெஸ்ட் பண்ணுறது ஸோ அந்த ஏரியாவை நேசோ ஃபெரிஞ்சியல் ஏரியா நேசோ ஃபெரிஞ்சியல் ஸ்வாப் மூலமாக அந்த சளித்துளியை ஆர்டிபிசிஆர் மிஷினில் வச்சுட்டா ஒருவேளை அந்த நபருக்கு கொரோனா வைரஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆர்என்ஏ வைரஸான இந்த கொரோனா வைரஸ் டிஎன்ஏவை மாற்றி ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அந்த டார்ஜெட் டி ஜீன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் என் டார்ஜெட் ஜீன் இ டார்ஜெட் ஜீன் எஸ் டார் டார்ஜெட் ஜீன்ஸை கண்டுபிடிச்சி அந்த நபருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குங்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஆர்டிபிசிஆர் மிஷின் ரெண்டு வகையான மிஷின் இருக்குது ரியல் டைம் ஆர்டிபிசிஆர் மிஷின் கன்வென்ஷனல் ஆர்டிபிசிஆர் மிஷின் ஸோ ரியல் டைம் ஆர்டிபிசிஆர் மிஷின் வந்து ஒரு க்ளோஸ்ட் சர்க்கியூட் அந்த லேப் டெக்னிஷியனுக்கு ரிஸ்க் இல்லாத ஒரு ஏரியாவாக இருக்கும் ஒரு கன்வென்ஷனல் ஆர்டிபிசிஆர் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நபர்கள் லேப் டெக்னிஷியன்ஸ் வந்து பயோ சேஃப்டி லெவல் பிஎஸ்எல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பயோ சேஃப்டி லெவல் டூ லெவலில் ஒர்க் பண்ணணும் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம டெப்த்தில் போக வேணாம் நண்பர்களே இன்றைக்கி தேதியில் ஸோ ரெண்டு டெஸ்ட்டு தான் கோவிட் நைன்டீனுக்கு இருக்குன்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் மனித இயல்பு என்னென்னா இப்போ பேண்டமிக் சீசனில் ஒருத்தருக்கு ஃபீவர் இருந்துச்சுன்னா மருத்துவருடைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனோ இல்லை மருத்துவருடைய ரெக்கொசிஷன் இல்லாமல் நம்மளே ஒரு லேபில் போய் கோவிட் நைன்டீன் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டில் ஏதாவது ஒன்று டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாமான்றது தோணும் இன்றைக்கி தேதி ஆஸ் ஆன் டேட் வந்து மருத்துவருடைய ரெக்கொசிஷனோ இல்லை மருத்துவருடைய அட்வைஸ் இல்லாமல் நீங்களா போய் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது நண்பர்களே ஸோ இந்த பதிவில் இருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது மூணு விஷயம்தான் நண்பர்களே ஒன்று வந்து கோவிட் நைன்டீன் இன்ஃபெக்ஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டிபிசிஆர் நம்பர் ரெண்டு இந்த ஆன்டிபாடி ரேப்பிட் ஆன்டிபாடி கார்ட் டெஸ்ட் வந்து ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் தான் இன்சிடென்ஸ் நிகழ்வு நிலையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தானே தவிர கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது கிடையாது மூணாவது ஏழு நாளைக்குள்ள இந்த கார்ட் டெஸ்ட் பண்ணால் அது நார்மலாக தான் இருக்கும் இன்ஃபெக்டிவ் பீரியட் தாண்டியும் ஐஜிஜி ஆன்டிபாடி அந்த கார்ட் டெஸ்டில் இருந்துச்சுன்னா இதற்கு முன்பு அந்த நபருக்கு கோவிட் நைன்டீன் இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கும் நல் வார்த்தைகளோடு நல்ல எண்ணங்களோடு திருச்சியிலிருந்து மருத்துவர் செந்தில்குமார் நல்லுசாமி